టెక్నాలజీకి సంబంధించి కొత్త విషయాలు అందరికంటే ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు సంతోష్ మీరు చూస్తున్నది సంతోష్ ట్విట్టర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ మొబైల్ మీకు ఛార్జ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే మీ మొబైల్ ఒరిజినల్ ఛార్జర్ మీద మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ గమనిస్తే దానిపైన మనకు కొన్ని సింబల్స్ అనేవి కనబడతాయి అనమాట సో ఈరోజు వీడియోలో ఆ సింబల్స్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు నన్ను అడగచ్చు ఎందుకు భయ్య మాకు ఈ మొబైల్ ఛార్జర్ మీద ఉన్న సింబల్స్ గురించి తెలుసుకోవడం మా మొబైల్ ఛార్జ్ అవుతుందా లేదా అని తెలిస్తే చాలు కానీ ఈ సింబల్స్ గురించి మేమేం తెలుసుకోవడం అని కాకపోతే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి కంపెనీ కూడా తన ప్రోడక్ట్ మీద కొన్ని సింబల్స్ ఇచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దాని అర్థం తెలుసుకొని దాని జాగ్రత్త వాడితేనే మనకు యూజ్ అనమాట దాన్ని తెలుసుకోకుండా మనం మిస్యూజ్గా వాడినాం అనుకోండి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం మొబైల్ ఛార్జర్ మీద ఉన్న సింబల్స్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటనేది తెలియాలంటే ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఛార్జర్ మీద ఉన్న సింబల్స్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్ ఒరిజినల్ ఛార్జర్ని కనుక మీరు గమనిస్తే దాంట్లో మనకు కొన్ని సింబల్స్ అనేవి కనబడతాయి అనమాట సో దాంట్లో ఫస్ట్ సింబల్ వచ్చేసి స్క్వైర్ ఈ స్క్వైర్ ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్క్వైర్ సింబల్ కనుక మీ మొబైల్ ఛార్జర్లో ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ కేబుల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఛార్జర్తో పాటు వచ్చిన కేబుల్ అది డబల్ ఇన్సులేటెడ్ కేబుల్ అనమాట సో అది స్టాండర్డ్ కేబుల్ అది పైన లేయర్ కట్ అయినా కానీ మీకు షాక్ అలాంటిది ఇంకొట్టదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఇంకో కింద ఇంకో లేయర్ ఉంటుంది సో మీరు చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డబల్ లేయర్ కోటెడ్ కేబుల్ అని చెప్పడానికి అది మీనింగ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అదే మీరు థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్ కానీ లేదంటే ఏదైనా లోకల్ ఛార్జర్ తీసుకున్నారనుకోండి దాంట్లో ఇలాంటి సింబల్స్ ఏమి ఉండవు అది కొద్దిగా పైన కట్ అయినా మనకు షాక్ కొడుతుంటుంది అనమాట సో అదే మనకు ఒరిజినల్ ఛార్జర్ అండ్ కేబుల్ చూసుకుంటే పైన మీకు కట్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు లోపల ఇంకో లేయర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఈ స్క్వైర్ మీనింగ్ వచ్చేసి అదనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సింబల్ మీనింగ్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం మనకు సెకండ్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఛార్జర్లో గమనిస్తే మనకు వి అని రాసి ఉంటుంది సో ఇది వి సింబల్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ దీని అర్థం వచ్చేసి ఫైవ్ ఎలా అంటే మనకు రోమన్ లెటర్ ప్రకారం చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఫైవ్ అనమాట సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఛార్జర్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ స్టాండర్డ్స్ టూ స్టాండర్డ్ ఫైవ్ అలా ఫైవ్ స్టాండర్డ్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఫైవ్ స్టాండర్డ్ ఛార్జర్ అని దాని అర్థం అనమాట మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒరిజినల్ కంపెనీలు ఫైవ్ స్టాండర్డ్ ఛార్జర్నే ఇస్తాయి కొన్ని కంపెనీలు ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఛార్జర్స్ కూడా ఇస్తుంటాయి అంతకంటే తక్కువ అయితే ఏవి ఇవ్వవు మీకు అదే థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్స్ లేదా డూప్లికేట్ ఛార్జర్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటి సింబల్స్ ఏమి ఉండవు అవి ఏ స్టాండర్డ్ మీద రెడీ అయ్యే కూడా ఎవరికి తెలియదు అనమాట సో దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే వి అని రాసేది ఉంటే అది ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్కి సంబంధించిన ఛార్జర్ అని అర్థం అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంకో సింబల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంకో సింబల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు హోమ్ అని సింబల్ కనబడి ఉంటుంది ఛార్జర్ మీద సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఛార్జర్ని హోమ్లోనే యూజ్ చేయాలి అని అర్థం అంటే హోమ్లోనే అంటే ఏంటంటే మనకు హోమ్లో బేసిక్ కరెంట్ ఉంటుంది బేసిక్ కరెంట్ అంటే టూ థర్టీ వోల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో హై పవర్ ఉండదు కాబట్టి మీరు హోమ్లోనే ఈ ఛార్జర్ని యూజ్ చేయాలని అర్థం అనమాట అలా కాకుండా ఈ ఛార్జర్ని మీరు హై వోల్టేజ్ ఉన్న ఏరియాలో యూజ్ చేసిన లేదంటే మనకు ఎండ ఎక్కువ ఎండ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఈ హీట్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఈ ఛార్జర్ యూజ్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ మేబీ ఛార్జర్ కాల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సేఫ్గా హోమ్లోనే యూజ్ చేయమని దాని అర్థం అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసి మనకు డస్ట్బిన్ క్రాస్లో కొట్టేసి సింబల్ అనేది ఒకటి కనబడుతుంది మనకు మొబైల్ ఛార్జర్లో సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్ ఛార్జర్ కనుక పాడైతే దాన్ని బయట పడేయకండి అంటే డస్ట్బిన్లో పడేయకండి అని దాని అర్థం అనమాట ఫ్రెండ్స్ డస్ట్బిన్లో పడేయొద్దు దాన్ని ఏ కంపెనీ అయితే రెడీ చేస్తుందో ఆ కంపెనీకి మనం తిరిగి ఇస్తే దాన్ని రీసైకిల్గా వాళ్ళు వాడతారనమాట సో దాని మీనింగ్ వచ్చేసి అదనమాట మీరు దాన్ని బయట పడేయొద్దు మా కంపెనీకి తిరిగి అప్పచెప్పాలని దాని మీనింగ్ అనమాట కాకపోతే ఈ రోజుల్లో అంత టైం ఎవరికి లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం మొబైల్ ఛార్జర్ కానీ ఏది పాడైనా సరే డస్
అర్థం మీకు తెలిసింది అనుకుంటాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి చివరిగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్